ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുഡ് കോണർ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റൈസ് റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ പുലാവും ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്സും ഉണക്കും മുന്തിരി ഇതിൽ കിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ഉള്ളി ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബേലീഫ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് കറാമ്പട്ട കറാമ്പൂ നാല് ഏലക്കായ എന്നിവിടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ അതിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികളൊന്നും ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കബ്സിൻ്റെ പൗഡറാണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ കബ്സയും ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാറുണ്ട് ഈ റൈസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തക്കാളി ഇടാത്തൊരു റൈസാണ് അതാണ് ഈ പുലാവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചിക്കൻ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ അരി ഒരു നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാല് കപ്പ് അരി ഇതിൽ കെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി 
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വാട്ടിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അരിക്ക് ആ ഉപ്പ് മതിയാവില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് വെറൈറ്റി റൈസാണ് ബിരിയാണി കബ്സനെ പോലെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ തക്കാളിയും മറ്റുള്ള കൂടുതൽ നെയ്യും ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കേശുവിനട്സും ഉണക്കുമുന്തിരിയുടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന